హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీలో కొత్త రైస్ కార్డ్స్ అనేవి మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది ఏంటంటే కొత్త రైస్ కార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నాము అని చెప్పి కామెంట్ అయితే చేశారు సో అందులో భాగంగానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పడానికి ఈ వీడియో ఇస్తున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్ అవర్లు అయితే మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు నవశకం సర్వే కండక్ట్ చేశారు ఆ సర్వే ద్వారా ఏంటంటే సో ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కొత్త రైస్ కార్డ్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మనకు చాలామంది ఏంటంటే రైస్ కార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నారు సో రైస్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి చాలామంది అయితే చూశారు సో అందులో అయితే మనకు ఫ్యామిలీ ఫోటో అయితే లేదు దాంట్లో ఫ్యామిలీ హెడ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన అడ్రస్ మొత్తం అయితే మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అలాగే వెనకాల సైడ్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీలు ఎంతమంది అయితే ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి మొత్తం అయితే పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో కాకపోతే ఏంటంటే కొత్త రైస్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుందా లేదా మాకు ఇంకా కార్డ్స్ రాలేదు అని చెప్పి చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు సో కొత్త రైస్ కార్డ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది రైస్ కార్డ్స్ అనేవి తీసుకున్నారు ఇంకా రైస్ కార్డ్స్ రాని వాళ్ళు ఉంటే కనుక సో మీ వాలంటీర్ని ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వండి మార్చ్ ఒకటో తారీఖు నుంచి అంటే మార్చ్ నెలలో మనకి ఇచ్చే రేషన్ అనేది కొత్త రైస్ కార్డ్స్తోనే ఇస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది బట్ ఇంకా కొన్ని కొంతమందికి అయితే రైస్ కార్డ్స్ అనేవి అందలేదు బట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ సో రైస్ కార్డ్స్కి సంబంధించి మనకు ప్రింటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే కొంచెం లేట్ అయితే అవుతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ మనకు చూసుకున్నట్టయితే కనుక రేపు ఎల్లుండి లోపల మ్యాక్సిమం అందరికీ కొత్త రైస్ కార్డ్స్ అనేవి అందజేస్తారు సో మార్చి నెలలో మీకు ఇచ్చే రేషన్ అనేది కొత్త రైస్ కార్డ్స్ మీద ఒక నెంబర్ అయితే ఉంటుంది ఆ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసుకొని ఆ రేషన్ కార్డ్తోనే మీరు రైస్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇక మీదట మనం రేషన్ కార్డ్ అనకూడదు మనకు రైస్ కార్డ్ ఆర్ బియ్యం కార్డ్ అనాలి మనకు ఇంకా సో రేషన్ కార్డ్ అనేది తీసేసే టైం మనకు రేషన్ కార్డ్ ప్లేస్లో అయితే మనకు కొత్తగా నాలుగు కార్డ్స్ తీసుకొచ్చారు సో ఒకటి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు వసతి దీవెన కార్డు తర్వాత పెన్షన్ కార్డు తర్వాత బియ్యం కార్డు ఇలా నాలుగు కొత్త కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో బియ్యం కార్డ్తోనే మరి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అయితే మీరు రేషన్ ఏదైతే ఇస్తారో అవన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇంకా చాలామంది రాలేదు రాలేదని చెప్పి అడుగుతున్నారు మాకు ఇవ్వట్లేదు మేము ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఉన్నాము లేదో ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్కి సంబంధించి నేను ప్రీవియస్గా చెప్పాను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలని సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా ఎవరికైనా రాకపోతే కనుక మీ వాలంటీర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి సో చాలామంది ఏంటంటే రైస్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నారా లేదా అలాగే రైస్ కార్డ్స్కి సంబంధించి సో ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి చాలామంది అయితే అడిగారు సో రైస్ కార్డ్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా ఎవరికైనా రైస్ కార్డ్స్ రాకపోతే మీ కన్సల్ట్ సచివాలయంలో అయితే కన్సల్ట్ అవ్వండి మ్యాక్సిమం సో అందరికీ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఉన్న ఉన్న వాళ్ళందరికీ అయితే రైస్ కార్డ్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అలాగే విద్యా దీవెన వసతి దీవెనకు సంబంధించిన కార్డ్స్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ చాలా మందికి అయితే ఇచ్చారు సో వాళ్ళకు కూడా మనకు అమౌంట్ కూడా క్రెడిట్ అయిపోయింది అమ్మఒడికి సంబంధించిన అమౌంట్ కానివ్వండి సో వసతి దీవెనకు సంబంధించిన అమౌంట్స్ అన్ని వాళ్ళకైతే క్రెడిట్ అయిపోయాయి సో రైస్ కార్డ్స్ గురించి అయితే ఇది అప్డేట్ అయితే మనకి ఇది చాలా మందికి అయితే కార్డ్స్ వచ్చాయి సో రాని వాళ్ళందరూ వెంటనే మీ సచివాలయంలో అప్రోచ్ అయ్యి మీ కార్డ్స్ అయితే తీసుకోండి సో మనకు మార్చి నెల నుంచి అయితే కొత్త రైస్ కార్డ్స్తోనే సో రేషన్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు ఫ్యామిలీ ఫోటో అయితే లేదు కానీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ అడ్రస్ ఏంటి తర్వాత వాళ్ళు ఏ ఆ జిల్లా కిందికి వస్తారు ఏ మండలం కిందికి వస్తారు వాళ్ళకు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మొత్తం క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు సో మనకు ఒక నెంబర్ కూడా వస్తుంది మనకు సో ఇక మీదట మనం ఏదైనా అప్లై చేసుకోవాలన్నా ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇప్పుడైతే కాదు కానీ సో ఫ్యూచర్లో ఏదైనా మనకు రేషన్ కార్డ్ ఎక్కడైనా సబ్మిట్ చేయమంటే మనము ఇక మీదట ఏంటంటే బియ్యం కార్డ్ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి మిగతా వాటికి అయితే మనకు సపరేట్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు పెన్షన్స్ కానివ్వండి మనకు వసతి దీవెన విద్యా దీవెన వీటి అన్నిటికీ సపరేట్ కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక మీదట ముందు గవర్నమెంట్ ఏదైనా స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా లేకుంటే సో గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కొత్త పథకాలు ఏదైనా వచ్చినా సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఏదైనా సబ్సిడీ బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ద్వాకరా మహిళలు కానివ్వండి ఏదైనా స్కీమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటికి సబ్సిడీ ఇవ్వాలంటే మనకు రేషన్ కార్డ్ అడుగుతారు ఇప్పుడు మనకు రేషన్ కార్డ్ బదులుగా సో రైస్ కార్డ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం రైస్ కార్డ్ జిరాక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈవెన్ మనకు ఆ